ഹലോ എവറി വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൈനാപ്പിളും ഉറുമാമ്പഴവും സാഫ്രോണും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ത്രീ ലെയർ പുഡിങ് ആണ് ത്രീ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ചെറിയ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ത്രീ ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താലും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പോളം വരും ഒരു കപ്പളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പോളം വരും ഇനി പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടുന്നത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ ഒരു കവർ പാൽ അര ലിറ്ററോളം വരും അര ലിറ്ററാണ് ഒരു കവർ പാൽ പിന്നെ ഉറുമാമ്പഴം ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വിത്തൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് സോക്ക് ചെയ്യണം സോക്ക് ചെയ്താലും വേഗം മെൽറ്റായി വരും ഇത് സോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മളിത് പോലെ വയറ്റിയെടുക്കുമ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും അധികം ആവശ്യമില്ല ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം തീ ഓണിൽ ഉണ്ടാവരുത് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നല്ല ചിലപ്പോൾ പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പിടി പോമഗ്രാനേറ്റ് സീഡ്സും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉറുമാമ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസും പാലും കൂടി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിശ്രിതം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പയിലൂടെ അരിപ്പി അരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അരിച്ചു കൊടുത്താലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുഡിങ്ങിന് കാരണം ആ ഒരു ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക്
അതേപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അരിപ്പ കഴുകിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയിൽ സെറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോവൂല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പൈനാപ്പിൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആ പൈനാപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നട്സ് വെച്ചിട്ടും അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പോമഗ്രാനേറ്റ് സീഡ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റായി വരും അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്